。英国自嗨，炫耀航母逼退了中国潜艇。如果开打，到底谁无法存活？观众朋友，大家好，我是傅天少。近日，曾经的日不落帝国，现在早已没落的大英帝国，公开了一件与中国潜艇进行对抗的往事。据 BBC 播出的纪录片报道，英国伊丽莎白女王号航母在2021年进入南海时，与中国的一艘基洛级潜艇发生了一场暗战。英国人表示，皇家海军有史以来建造的最大最强的舰艇，发现并逼退了中国的潜艇。播出的纪录片显示，英国的航母官兵发现了疑似中国潜艇的信号，英军随后出动直升机将一批声呐浮标投入水中，对中国潜艇进行了定位。随后，中国潜艇离开了英国航母。一位英国军官表示：“我们知道那是一艘潜艇，现在肯定了它是一艘潜艇。如果这是一场冲突，我们能够有足够的时间探测到目标。”保护航母，并且对被探测到的潜艇启动武器进行消灭。按照这位英国军官的意思，当时是英国直升机逼退了中国潜艇。如果在战时，那么他们可以击沉中国潜艇。据了解，英国航母战斗群当时正在穿越南海，认为解放军有一艘俄制的基洛级潜艇，在二十海里的距离内进行跟踪。当时为英国航母提供护航的是二三型护卫舰。英国人认为是他们先发现了中国潜艇，所以主动消除了危险，所以这一场对抗他们赢了。英国人声称这件事还证明了英国海军是世界上最顶尖的潜艇猎手之一。那么现在的问题是，当时的中国潜艇与英国航母编队之间的较量到底谁赢了？如果真的开打，谁会被击沉呢？其实这艘潜艇不一定是中国的。因为装备基洛级潜艇的国家还有越南，如果是中国潜艇主动跟踪英国航母，不大可能只是一艘常规潜艇。更合理的情况是数艘潜艇。英国人在大约37公里处发现疑似中国潜艇，然后出动直升机投放声呐浮标，并不等于英国人发现了所有的中国潜艇。英国媒体称，中国的潜艇可能跟踪了英国航母。说明是潜艇先发现英国航母，而不是英军先发现潜艇。常规潜艇在速度上是很难跟踪航空母舰的。这种相遇的场面，更大的可能性是中国潜艇在英国航母将要经过的区域进行伏击。就算只有一艘潜艇，在伏击状态下，也足以威胁到英国航母的生存。另外，英国人可能还不知道，中国鱼雷的技术水平。其有效射程早已经超过了40公里。从央视的报道就可以看出，中国新型的智能鱼雷的射程是非常远的。有资料称，中国的鱼食属于热驱动性鱼雷，攻击速度高达50节，射程不小于50公里。如果中国的潜艇在距离英国航母30多公里的位置上，那就证明英军早已处于中国鱼雷的打击范围之内。英国人还要注意一点。真正用于对付英国航母的，应该是攻击型核潜艇，而非常规潜艇。南海属于深水区，且距离中国海军基地比较远，使用具备水下高速航行能力的核动力潜艇跟踪航母才是最合理的。所以，更大的可能性是，这艘基洛级潜艇只是把英国的航母编队当成练兵的靶子而已。英国航母的实力难以让人恭维。经常抛锚漏水不说，整个国家甚至凑不齐一支合格的护航舰队，也没办法为航母配备足够数量的 F 3 5战斗机。所以，时隔一年多以后，英国人通过爆料来吹嘘英国航母编队是世界上最强大的海上作战力量，真是有点滑稽。用一位英国网友的话说：“我们剩余的一艘舰船。”遇到了中国拥有的数千艘舰艇中的一艘，这个蠢货还把它说成是某种胜利。这位英国网友说的可真是很到位。其实，英国航母编队在南海根本就没有嚣张的本钱，解放军甚至都不需要出动潜艇，东风快递和中国主战舰艇就足够将其打残。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。